Okay, thì hôm nay mình sẽ nói về ở cao và stay trong Ethereum thì trong cái máy EVM của Ethereum á, nó có hai loại cao loại cao thứ nhất chính là externally out account và loại ở cao thứ hai chính là các cái contract ở cao thì cái externally out account này mình sẽ gọi tắt là nó là L account đi bởi vì nó có đây hai chữ E và O này thì gọi là L account nó cho nó tiện thì cái L account này sẽ được điều khiển bởi người dùng của chúng ta chính là những người sở hữu Wiki chúng ta sẽ dùng Wiki để điều khiển cái account này gửi những cái message đến các cái account khác có thể là một cái L account hoặc là một cái contract account thì cái message này nó có thể là một cái message gửi tiền hoặc là một cái message tạo ra các cái smart contract hoặc là một cái message để gọi kích hoạt các cái smart contract chẳng hạn mỗi cái account nó sẽ được định danh bởi các address thì đối với L account cái address này được tạo ra từ public key còn đối với cái contract account address sẽ tạo ra từ cái địa chỉ tạo ra cái contract này cộng với số non của địa chỉ tại thời điểm đó thì số non chính là số lượng trên sàn mà tài khoản này đã được đi thì số non này có cái tác dụng là chống double spend còn chống như nào thì mình sẽ giải thích sau trong contract account thì nó do nó không tạo được trên sàn nó 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 sẽ không có số non còn balance chính là số dư của tài khoản thôi cốt với sau được thì đối với một cái L account thì sẽ nó không có mà nó chỉ tồn tại ở trong cái contract account thôi thì cốt chính là hash của cái cốt đã cầm file của một cái smart contract còn storage đó chính là cái root hash của cái cây drive mà chứa tất cả các biến cũng như giá trị của biến ở trong cái smart contract đó thì đây là một cái ví dụ về địa chỉ của một cái account của một cái L account từ Wiki chúng ta sẽ có được public key và từ group public key này qua hash chúng ta sẽ có một cái hash 32 byte sau đó lấy 23, 23 bên phải cùng thôi thì 23 chính là bằng 40 ký tự bên phải phải cùng là chúng ta sẽ có được là red còn về số non tại sao số non lại chống được double spend thì ví dụ trong hệ thống của chúng ta đang có hai tài khoản A và B thì chuyện gì xảy ra nếu như người dùng tạo ra hai cái chen sần cùng gửi từ A chen sần thứ nhất gửi từ A B 100 meter và chen sần thứ hai gửi từ A C 200 meter nếu mà xét riêng từng chen sần chen sần một này nó gửi 100 meter trong khi thằng A này có 250 meter do đó chen sần một hoàn toàn hợp lệ đối với chen sần hai nó cũng chỉ gửi 200 meter thôi do đó nó cũng hợp lệ vậy thì giờ làm sao biết được cái chen sần nào sẽ được tiếp nhận bởi vì tổng số tiền của hai chen sần này sẽ là 300 nếu mà chấp nhận hai chen sần này thì có phải là thằng A nó nó chỉ có 250 nhưng nó nó xài được 50 nữa 50 thơ nữa thì nó đã double spend cái tài khoản của nó rồi thì cách tốt nhất là chúng ta dựa vào thời gian tạo một tài khoản thời gian tạo chen sần phải không nhưng mà thằng này nó tạo hai chen sần cùng một lúc thì sao làm sao được biết được cái nào học đấy thì đơn giản nhất chúng ta chỉ cần đưa vào các chen sần này một trường được gọi là số non số non này sẽ quy định chen sần nào được chạy trước và chen sần nào chạy sau thì để cho việc lấy được số non này nhanh chóng đơn giản chúng ta lưu vào các cái cao một cái trường nữa đó chính là non non chính là cái số chen sần này là cái số chen sần mà một cái cao nó đã gửi đi còn số non ở trong các chen sần chính là thứ tự thực thi các chen sần của một cao khi tạo một chen sần thì chúng ta đơn giản chỉ vào lấy cái số non hiện tại của cái cao bỏ vào trong cái chen sần sau đó cập nhật cái số non của cao đó lên một thôi còn về storage thì sao thì trong mỗi smart contract đó, nó đều có các cái biến các cái biến này nó sẽ có các cái giá trị và để đảm bảo được rằng các giá trị này nó không bị thay đổi có nghĩa là nó sẽ không bị hack hay làm gì đó cây và chi xa trai nó lưu tất cả những cái biến lưu đó này thành cây như này như vậy và cái root hash của nó sẽ được lưu ở trong cái trường storage ở trong một cao thôi thì đối với address thì chúng ta đã biết address là một cái chuỗi gồm 40 ký tự 
thì mỗi tài khoản đã sẽ được đại diện bởi một cái address thì để lưu vào trong database thì chúng ta sẽ lấy cái address này làm key còn cái phần còn lại chính là value thì cũng để chống việc thay đổi về balance, về số non các vết này cũng được lưu trong một cái cây và cái phần root của cái cây này nó được lưu trong block và cái trường stay root thì tại sao gọi là stay bởi vì cây này nó sẽ chứa toàn bộ trạng thái của tất cả các cái tài khoản như chúng ta trong hệ thống có bốn cái tài khoản thì nó như vậy nó sẽ lưu lại thành một cái cây thì đối với cây này mỗi khi mà một cái tài khoản bị thay đổi về balance về việc thực thi các smart contract làm thay đổi các giá trị trong solid thì đều làm cái say rút này thay đổi hết do đó mới nó được gọi là các cái stay ở trong ethereum thì việc thay đổi stay trong ethereum chính là việc thay đổi giá trị của cây này nhưng mà thay đổi về non chẳng hạn thay đổi balance thay đổi về các cái biến ở trong smart contract account và stay trong ethereum nó đơn giản chỉ có vậy trong ethereum sẽ tồn tại hai loại account đó chính là l account và contract account mỗi account sẽ được định danh bởi một bởi một address có chiều dài bốn ký tự các cái l account sẽ được sử dụng bởi người dùng thông qua private key còn đối với các cái contract account thì nó sẽ không không có ai tác động được tới nó hết một khi đã delo rồi đó, thì không làm gì được hết mà nó chỉ được kích hoạt bởi các cái l account bằng cách gửi message thì các cái biến ở trong contract sẽ được tập hợp vào một cái cây join và cái root của cây đó sẽ được lưu vào trong account và được gọi là cái solid root còn các account sẽ được tập hợp vào một cái cây chai luôn và cái root của cây chai này sẽ là cái trường stay root được lưu trong block header thì mỗi cái chen sần nó sẽ làm thay đổi các cái thay đổi stay của cái máy EVM ví dụ ở block không thì nó có stay không qua các chén sần này nó sẽ làm cái stay thay đổi sang một cái stay khác tương tự như vậy mỗi block nó sẽ có một stay riêng video hôm nay chỉ có như vậy thôi hẹn gặp lại các bạn trong các cái video tiếp theo